传说队界很多英雄该重做的，怎么也不会到他。原本就是个狗脚，在世界上也会用他。但有些英雄超级弱，反而这次没重做。比方说普雷塔，所以大家能玩就玩，以后一梗是玩法不一样了。这把邪灵恶魔流，接招切到对线，超出克里希尔，超纯夸克，想扔手机。射手队友挂机，打野队友怨言很多，没关系。我们拿下最高级车，最高级级 MVP 双位击杀。到底最新版之中该怎么出？那为什么这种很夸张呢？我想说，本节目没有人赞助播出，产品限定赞是个好习惯。大家好，我是 Mac Team 的我，这次带来的是一梗式，应该是这玩法最后最后一次的实战解说。过完这次之后，他就要重做，完全重置了。看小松贼，我一滴蓝了，一打团战是，哦，咱们不是打团战吗？不得不回城，你墙外恢复这按了也没用啊。那你等我一下啊，你不给我蓝 buff， 那就等一下，小兄弟，先别打。哦，山路打起来。可是这这，哎，牛头人直接被干，我还回去可以杀一个，可是之后呢？那我们一个闪一二打一，收割对面的反恩。蓝 buff 还是在自己手上，小兄弟，要是干，那蓝就可怜一下我，给我没有蓝的老头，那也是可以直接不用死啊，刚刚也没关系了，哎，兵线给他搞，说实在的，这重做是不是重做错人了、啊？这英雄有需要重做吗？我是觉得没需要的。有些英雄世界赛出都不会出，那些英雄就该重做了。赵云呢、啊？那些该重做了。沃马尔啊啊，该重做了。是不是搞出沃马尔还有一梗式啊？一技能、二技能，哎，大招过去，直接收割。还想吃龙啊？也可以。说可能是重做的时候说啊，哎，这先看这一波，又搭配小兄弟把对面收割。是不是重做的时候？他说：“哎，去把那老头重做了，哪个老头啊？就那老头啊，矮矮的吗？不是矮矮矮矮，那叫摩恩。哦，那是这高高的吗？哦，个高高的那叫歌德，不是。哦，中等身材的老头，知道了。哎，结果改了个一梗式啊，以为是沃马尔，可能要看。”那<笑>看到这一技能，哎，一技能再把这兵线搞。说实在，真的不弱啊！你一技能，你那那个 combo 是多少喜欢用手速的法师型玩家都喜欢挑战的。小兄弟说我不支援，这这直接冲过去怎么支援啊？来不及啊，小兄弟啊，这个。老了，我你还盼望我能够跑一百米这十秒是不是啊？射手其实是个挂机，幸好挂机的是个勇勇这个英雄，你挂不挂机，他都是差不多这样玩。但对面红 buff 区，大风 baby 一个人，哇、哦，幸好他换掉对面，凡恩。其实我不会觉得说这大风 baby 就是。这样说有什么的不好？哎，想按发起进攻啊！一技能、二技能打过去，再一手闪现，一技能再一手大招，我打出真伤了。再捅一个可以吗？先把兵线搞，再蹲一蹲，因为有很多事情是你不能够奢望自己知道的，别人也会懂得你在想什么。就是说要多一点的体谅。啊，不是贬义、啊，这一技能，二技能，再一技能，再二技能，一二一三呢？有什么鬼？都只能就脚下去收割。就是小兄弟们可能，他就不，有时候会不懂，你队友会不懂，你为为什么就不过来？他有可能很少玩一梗式，或者是说那观念就很难去啊，怎么说呢？就像这一样，他们直接在上路，我们中路一波兵线刚刚不清，就肯定这二塔要掉。我们没兵线了，刚刚那我们去得到的时候，其实我们原本已经死了一个
，那刀锋 baby 就哎，就会有点怨言。那可是根本就来不及，来得及去中中路二塔就没掉，而且刚刚那人头消失很多，但你要解释就要解释很久，没关系，只是他这小兄弟，我感觉他让人给窝是很好，呃，他怨言太多，这我们就你看，如果窝不进，这里这我又怕继继续被他骂。进了就没人进，哎呀，玩个毛线，难得这个人头收割那么多，其实干就那就不该进。看到刀锋被比进，先蹲着一二一二打出，哦呦，再搞一下一技能。其实就他让蓝 buff 给我，我觉得他作为一个队友，其实已经挺好了。所以刚刚才我才会选择说，哎，去帮一下他。他都进场了，我觉得不该进。不该进场，其实那波他不该进场，可是哎，他都进场，好像每波他进场，我都不跟着进场，不是不跟着进，有时候是真的不想不能进，进根本就来不及进，很多都是这种的玩法。我还在中路，那兵线道打着我的塔，这上路我怎么过去？而且对面他们是二打五，过去干嘛？那小兽贼就说，哎。我不回复了，这这不说不明白的了。那就直接用实力来证明啊！干一个，炸一个，不就双杀了吗？闪过去又打到了，还二技能，又一技能，再来个强化维护，才会死去吗？还有个克里希，干呐、啊，干克里希，能够吗？没人干没关系，已经拿了一个双杀。兵线也给他搞，很快。这英雄呢，整理兵线快。团战很好用，说实在的，一点都不弱。<笑>看到一技能、二技能，在这个大，哎呀，还没来及到死去了，你林双按起来了，电影窗花躲掉一技能，再来就走了，不要打了，我没血量了啊！永这时是时间点，应该是在挂机、啊，也不知道，毕竟最后是显示他在挂机，因为永这英雄挂不挂机很难看得出。<笑>除非他做预判的大招啊啊，预判的二技能。这里看到小兄弟牛头人直接进场。我们这英雄虽然是法师，可是要说模仿一些，因为是近比较近战型的，贴脸打的。看到那么多人，我要打过去吗？哎呀，穿哪一穿一个一个打过去，再收割可以吗？一技能打一下很难跌到被动，可是收割了一个了。再来一首凝霜，没人啦啊，没人啦。双杀其实是小兄弟们砍，哎呀，怎么砍了？跟这个不是砍，黑李希比较爽吗？哎，龙马挂机，这没关系。刚说我们这英雄，其实最好呢是一二一一三一，很多小兄弟都知道。但是很多时候团战之中，你要。叠得起印记的被动，不是说不可以，不过不不要追求每次都是完美的接招，不是不可很很难很难很难的、啊，你一技能有时候不中的、啊，就像丢花一样啊。这里而且对面也会躲啊，这里看到那么多人呢，你等待对面那么多一技能，哎呀，来首大招过去死一个。再来二技能要吗？眩晕，再一技能过去，哦，双杀了。这时间点还有个可里希，二技能眩晕他，直接三位英雄。中路这有条魔神凯撒刚叫小兄弟们去打，一技能探个草丛，先等这进吧。哎，二技能整理兵线，不用去打小野怪了，直接一波是可以的。小兄弟，勇还在呢。有魔神凯撒，有勇，还有啊，直接砍他！对了，小兄弟，再打沙特尔沙，这能够直接赢得这局游戏胜利吗？已经做到十亿杀了，七颗助攻了。刀锋 baby 对面的也出来，就打着打过去都还没死，对面主宝就已经先缴械，赢得这局游戏的胜利。那么最新版哎 MVP 拿下来，也要给刀锋 baby 赞，虽然他。很多怨言对于我，但是我觉得他是一个，就是他不懂而已，只是他没有什么恶意，所以我们要给他赞。而且他很多进场，我都觉得，嗯，这个
，先帮我扛了啊！<笑>最近榜中他是适合当什么英雄？第一个就是我们的这一位。美娜、美娜、钩子还有嘲讽技能，能让对方全部聚集在一起。我们这时候直接使用连招就能够打出恐怖伤害。这一套技能往往能够击杀对面多人，取得巨大优势。最大的第二个英雄就是佩娜，佩娜对到我们就是打阵地战，不断的。靠他回血，然后我们释放技能，大家其实跑的都不快，所以说能够很轻松就搭在一起，压制什么英雄。第一个就是一下，有一下的梦梦，一起来让我们叠被动，那多好。压制的第二个英雄就是。木家爵，我们不怕正面刚，而且是短腿的法师英雄。压制我们有什么英雄？第一个就是潘英，同样的也是法师站桩，法师很怕就是潘英。压制我们第二个英雄就是莉莉安，手太长很难打。感谢大家收看，我是 Matt Team 的我，喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们明天再见，拜了个拜。